Good day po sa inyo lahat. Manny again of EMC Odyssey. Maraming salamat po sa pagbisita sa aking channel at sana po masamahan niyo ako today for another uh, series of uh, baking series rather. Today I'll be preparing banana oat bread. Sana magustuhan niyo itong recipe ng uh, ibabahagi ko sa inyo. Pagmamash ng ating saging, pwede kayong gumamit ng tinidor para mapabilis ko ang aking pagmamash ng saging. Uh, gumagamit ako ng dough cutter. So, itong dough cutter, uh, very effective sa pagmamash uh, ng uh, banana. And I've been using this for a very long time now. And I find it more easier na magmash ng saging or any fruits. Based from my experience, mas malasa at mas mabango ang uh, saging na lakatan compared sa other uh, bananas because uh, nasubukan ko nang gumamit before ng latundan, hindi siya ganun ka flavorful. And also yung green na uh, saging, halos durog na durog na ating saging. So tuloy nyo lang. Until sa desired yung ano uh, pagkapino ng saging depende na sa inyo to ngayon nadurog na natin ating saging we'll set this aside and later on ikukumbine natin siya sa rest ng ingredients once na prepare na natin ito in another bowl ang gagawin natin is isisift naman natin ang ating uh, flour or all purpose flour So, isip lang natin siya para matanggal yung mga bubuo. Lalagyan naman natin siya ng 1.5 teaspoon ng baking soda. So, be sure uh, ilagay nyo rin siya sa strainer or sa whisk para siguradong evenly distributed siya at mapipino natin hindi bubo ang ating baking soda. Okay? Okay. Then, i-stir lang natin siya para maghalo ang ating baking soda together with our flour. Again, we'll set this aside. Gagamit pala tayo ng stand mixer for this recipe. So, this is unsalted butter, 3 4 cups. Ikikrim natin ang ating butter together with our uh, sugar or brown sugar. So this is our sugar. So ang ating butter pala, inilabas ko siya an hour before we do the baking para lumambot na siya. And at the same time, mas madali natin siya maikikrim together with the sugar. I will be using a wire whisk para ikrim ang ating butter and sugar. Ngayong medyo light and fluffy na ating sugar and butter mixture, pwede na natin lagyan nito ng itlog. So be sure to scrape yung mixture para magsama-sama sa ilalim ulit. Now, naghalo ng mabuti ang ating itlog at ang ating butter together with the sugar, pwede na natin ngayon ilagay ang ating mga dry ingredients. Ito ang ating flour. Ihahalo na rin natin ang ating buttermilk.
Ngayon, well incorporated na ang ating mixture, ilalagyan naman natin ang ating vanilla. Okay. As you can see, yung ating mixture is creamy na. Okay. Kukumbay na natin ngayon ang ating uh, banana. Iyahalo na natin siya. Manual stir na natin ang ating banana. Okay. Then, ilalagay natin lastly ay ang ating rolled oats. Again, for the complete recipe and direction, I'll be including that in the description of this video. So, haluin lang maigi. So, now ready na ang ating mixture para i-bake. What I, uh, I have prepared three uh, 4x8 rectang rectangular pan. Dito natin i-bake ang ating banana bread. Para maiwasan nating dumikit ang ating banana bread sa ating uh, baking pan, Ang ginawa ko ay nilagyan ko ng butter and sprinkled it with uh, little flour. So, so, so sa ganitong paraan, uh, malilesen natin yung chances na dumikit ng gusto ang ating banana bread sa ating baking pan para mas madali nating matanggal siya later on. Now ready na ang ating banana, mix, uh, banana bread mixture. You can also put some uh, garnish. It's either lagyan niya ng inyong favorite toppings. My version, I usually put in walnuts. But unfortunately, hindi ako nakabili dahil until now lockdown pa din. So, what I will be using right now is chocolate chips. Again, depende sa inyo kung anong gusto nyong i-toppings. Actually, wala namang tamang toppings. So, hmm. so we'll set our oven to, to 350 degrees Celsius and make sure na ipipreheat natin ito prior to baking. So, that's what I'll be doing now. I forgot to preheat the, our oven. So, to 350. We'll set the timer to 45 minutes. Then all you have to do is just wait. Once na maging ready na ang ating oven, then we can put in the banana bread. Now ready na ang ating oven. We'll bake this for about 45 minutes at 175 degrees Celsius. Then after that, we can check kung luto na siya. Another way of checking kung ready na ang ating or kung luto na talaga ang ating uh, banana bread is by using a toothpick. Just uh, poke the, the bread using a toothpick and once it comes out clean, yun, ready na ang, ang ating banana bread. Namatay na ang ating oven and uh, it's ready. Let it rest for about 30 minutes to an hour. Then we can remove it from the pan, then slice it, then serve. So ngayon malamig na ang ating banana bread. Pwede na natin siyang tanggalin from the baking pan. Okay. Maraming salamat po ulit sa pagsama sa aking munting palabas. At if you haven't subscribed yet, please do. 
and hit that notification bell para lagi kayong updated sa aking channel. Maraming salamat!